Oke okay, tadi dikenalin nama saya um, Vina, Vina Kasim. Saya di IBM, uh, IBM Indonesia. Ada yang tahu nggak IBM itu apa? Tahu ya, tahu ya. Uh, kepanjangannya International Business Machine. Kita perusahaan uh, IT yang cukup uh, pionir lah ya di uh, di dunia IT sudah berumur uh, 100 tahun. Dan di Indonesia ini adalah tahun ke 80 IBM ada di Indonesia. Jadi IBM di Indonesia itu lebih lama daripada, lebih dulu ada daripada Indonesia Merdeka. Kita dari tahun 1937, oke? Okay? Oke, okay, langsung mulai aja. Nah, e, mungkin saya mau kenalin diri dulu, apa diri saya dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, jadi biar pada sayang sama saya, biar tahu nih ngomong sama siapa sih, saya mungkin kenalin diri e, sedikit ya. Oke, okay, nama tadi udah, Vina Kasim. Saya e, seorang ibu-ibu, saya... E, bersuami satu ya ya satu aja lah ya kalau yang laki boleh empat kan kalau perempuan hanya satu ya bersuami satu kemudian anak saya dua perempuan semua kemudian yang uh, tentang saya yang terakhir saya lulusan dari Universitas Trisakti jurusan ekonomi manajemen ya uh, kalau dilihat dari sini background saya ekonomi tapi saya kenapa di dunia IT mungkin saya cerita sedikit kenapa uh, ketertarikan saya Nia IT sebetulnya gampang-gampang aja sih, simpel banget. Ujung-ujungnya duit kalau dari saya waktu pada saat zaman itu. Jadi <laughs> di tahun pertama eh di tahun tahun terakhir saya kuliah, jadi kan itu lagi bikin skripsi itu udah mulai mau bikin skripsi, udah mulai jarang kuliahnya. Jadi banyak waktu luang. Saya pikir saya ngapain ya? Udah kerja freelance udah udah beberapa kali misalnya kayak zaman dulu ini zaman saya dulu Jadi SPG, jaga pameran rumah, mungkin juga sekarang masih ada ya, itu bayarannya lumayan. Nah, terus saya pikir saya ngapain lagi. Nah, terus pada saat itu saya ngelamar jadi asisten dosen. Asisten dosen saya pilih adalah asisten dosen di lab komputer. Kenapa saya pilih itu? Karena pada saat itu saya lihat, saya bandingkan jadi asisten lab akuntansi dan yang lain, lebih gede bayarannya asisten lab komputer. Jadi ujung-ujungnya duit kan? Ya udah, saya pikir saya bisa ngajarin kayak gitu. Ya udah saya ke situ aja. Nah pada saat itu yang diajarin belum zaman coding kayak sekarang, masih yang gampang, masih kayak gimana caranya pakai Office lah gitu ya, bikin spreadsheet, bikin pivot, bikin rumus dan segala macam, bikin paper, bikin words gitu gitulah ya. Karena pada zaman itu nanti deh kamu tahulah saya kuliahnya zaman kapan. Pada zaman itu, itu tuh masih kayak luxury banget gitu, nggak semua orang bisa. Jadi kayaknya saya pinter banget waktu itu. Nah, kenapa juga saya tertarik mendalami itu? Karena saya pikir dengan teknologi itu tuh bisa mempermudah hidup kita, gitu ya. Is enabler our our daily life, gitu kan? Apalagi sekarang kan dengan telepon macam gampang banget, which is itu IT, gitu kan? Ada ada teknologinya di balik itu semua. Nah. Uh, Passion itu mungkin yang buat saya kenapa saya tertarik karena ini saya pikir ini something yang uh, dan teknologi itu terus ber terus uh, terus update ada perubahan terus nambah ini nambah itu tambah ini nambah itu gitu kan jadi menarik sangat dinamis itu yang awalnya membuat ketertarikan saya juga di uh, dunia IT gitu ya selain ujungnya duit tadi gitu nah kemudian nextnya oke okay, next uh, di karir saya mau cerita sedikit karir saya. Um, Tahun 95, nah udah mulai bisa hitung-hitung tuh ya. Ini tahun 95 merupakan salah satu tonggak sejarah saya. Di tahun ini, tahun 95 ada tiga kejadian penting di dalam hidup saya. Pertama, saya lulus dari kuliah tahun itu. Ya bisa dihitung kan, saya kira-kira angkatan berapa. <tuh> itu, saya lulus tahun itu. Kedua, saya diterima bekerja di IBM di tahun itu. sebagai profesional lah gitu, maksudnya saya bekerja profesional sebelumnya saya sudah bekerja tapi kan kayak freelance ngajak uh, asisten dosen bikin pasal apa segala macam gitu ya, tapi ini profesionalisme saya sudah mulai di tahun 95 dan di tahun itu juga saya menikah ya, jadi ini tahun 95 merupakan tahun bersejarah buat saya ada tiga hal penting setahun kemudian saya punya anak yang usah ditulis di sini. Ya. Nah pada saat saya baru masuk IBM, pada saat itu saya masuk IBM sebagai uh, belum jadi pegawai tetap. Saya masih istilahnya waktu itu kontraktor gitu ya, saya jadi kontraktor untuk jangka 6 bulan. Saya kontraktor dalam jangka waktu 6 bulan, pekerjaan saya back office, bukan yang ngurusin IT-nya apa segala macam, enggak. Back office saya ngurusin misalnya salesnya udah jualan, saya ngurusin kontraknya mereka. Saya ngurusin kontraknya mereka, saya pesen 
pesan ordernya misalnya mereka pesan server atau apa saya pesan ke pabriknya IBM entah di US entah di Eropa entah di mana saya datangkan ke sini kemudian setelah itu sampai invoicing nagih duit segala macam saya datang ke customer ke IPTN lah ke Surabaya kemana 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 itu pekerjaan saya waktu pada saat itu dalam enam bulan um, di uh, di tiga bulannya itu ada opening ada opening untuk posisi karyawan tetap untuk jenis pekerjaan yang saya uh, yang saya geluti pada saat itu jadi saya ikut tes nih saya ikut tes jadi saya bukan langsung masuk saya ikut tes bersaing dengan ada 20 yang lain nggak banyak sih waktu itu 20 tes 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 tes, tes dari 20 yang keterima saya jadi kontrak saya belum berakhir saya udah bisa masuk karena saya lulus tes dan segala macam saya masuk jadi regular employee Kemudian di situ saya berkarir di situ, saya belajar ina itu ina itu ina itu seputar back office operation. Kemudian jadi tim leader lah, mulai naik segala macam. Nah, um, di tahun 2000, jadi lumayan tuh saya belajarnya lima tahun tuh di situ. Di tahun 2000, udah lima tahun kemudian saya pikir saya udah mulai pinter nih, mulai agak sombong gitu ya. Saya udah tahu nih kayaknya operasinya kayak gini. Saya pengen belajar yang lain. Saya pengen masuk ke dunia IT benerannya. Saya pengen belajar mengenai Uh, teknologi IBM tuh punya apa sih? Waktu itu pada zaman itu IBM tuh uh, banyak dikenalnya uh, apa? Infrastructure, hardwarenya, servernya, laptop, printer, pas segala macam. Jadi saya dan uh, kita sales organization ya. Jadi saya pikir kalau saya mau maju, saya juga harus bisa di situ di bagian itu. At least saya tahu mengenai produknya, saya bisa jualan dan segala macam. Jadi saya mengajukan ke bos saya, saya pengen pindah dong, saya pengen ke sana. Ya, uh, itu juga nggak gampang, nggak asal pindah. Lu, kamu pindah nggak gitu? Ada prosesnya juga. Saya harus interview sama yang kebetulan memang ada lowongannya waktu itu, dan saya memberanikan diri saya apply. Padahal saya nggak ngerti, te nggak ngerti teknologi sama sekali gitu ya, nggak ngerti harus konfigur ini apa, fitur ini apa, mau elpar, mau apa, saya nggak ngerti. Saya orang saya cuma bisa sell sama word doang gitu. Nah, tapi uh, alhamdulillah mungkin um, dia ngelihat. Saya berpotensi kali ya, saya diterima, akhirnya saya pindah ke bagian brand. Waktu itu saya jadi produk manager buat sin AS400. Kerjanya apa adalah kerjanya gini, kalau ada klien kita perlu uh, spesifik seperti ini, 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 saya maunya mesinnya bisa begini, 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 begini. Saya yang bantu konfigur, nanti keluar konfigurasi mesin seperti ini. Kemudian nanti saya bikin pricingnya, bundlingnya, dan segala macam. Kasih ke mereka gitu ya. Nah, di situ saya belajar teknikal gitu ya, jadi lumayan agak ngerti nih. Uh, terus habis itu pada saat di tahun 2000 itu uh, uh, waktu berjalan, kemudian mereka ada opening lagi. Di situ mulai IBM punya marketing gitu ya, ada posisi marketing. Sebelumnya nggak ada spesifik posisi marketing tuh sebelumnya nggak ada. Jadi saya uh, ada opening itu, saya apply lagi karena saya pengen belajar something yang baru. Kayaknya kalau marketing mah agak mirip-mirip sama pekerja apa, sama background saya sebelumnya di uh, apa ekonomi gitu ya kemudian saya jadi marketing di situ nah uh, saya jadi marketing jadi di dalam kerjaan marketing itu kita belajar bagaimana go to market untuk ngejual produk yang kita punya jadi kita harus tahu dulu pertama produk kita seperti apa sih gitu kan produk kita apa keunggulannya apa kita harus tahu SWOT analisisnya strength weakness gitu ya uh, threatnya juga seperti apa itu kita harus tahu dari situ baru kita bisa menentukan, oke okay, kalau terus udah gitu yang kedua, kita harus juga tahu target segmen kita siapa sih, gitu kan. Jangan nawarin ke, apa, jangan sampai segmentasinya juga salah. Mau nawarin pisang, buka biasanya mungkin ke yang gampang, kalau kebun binatang pisang makanannya monyet, tapi kita kasih ke gajah ya mungkin dia nggak makan, atau kita kasih ke harimau, gitulah kurang lebih ya. Jadi kita juga harus tahu target segmennya siapa. Jadi itu juga saya belajar, saya belajar gitu kan gimana caranya. Sampai berlanjut, 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 saya jadi marketing di situ, singkat cerita, di tahun 2007. Di tahun 2007 ini saya e, merupakan salah satu tahun penting juga karena saya dipromot. Tadinya kan saya hanya marketing untuk AS400, apa, hanya untuk hardware di Indonesia. Di tahun 2007 saya dipromot, saya pegang marketing untuk hardware di e, ASEAN. Jadi bukan hanya satu e, Indonesia, tapi enam country ASEAN. ya Uh, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia. Saya cover itu di tahun 2007. Pengalaman baru lagi tuh saya karena beda setiap market ternyata. Kalau di Indonesia cara ngejualnya begini. Um, di 2007 uh, pada saat itu juga saya mendapat kesempatan 
uh, saya di hijack sama another IT company. Jadi pada saat itu saya pindah ke company yang lain. Saya pikir ini opportunity yang bagus. Jadi saya pindah pada saat itu. Pindah keluar. Kemudian di 2009, di 2009 setelah saya kayak uh, apa belajar di company yang lain, saya 2009 dipanggil lagi ke IBM. Saya disuruh ngurusin software. Jadi belajarlah saya software di situ. Saya membesarkan software karena kita mau fokus di software, ya. Kita mau fokus di software. Ada beberapa project yang saya lakukan, gitu ya. Misalnya uh, kita bikin uh, market awarenessnya seperti apa. Kita bikin buku mengenai databasenya IBM, gitu kan. Kemudian yang bisa kita dibaca oleh halayak ramai. Kita bikin newsletter. Kita bikin freeware uh, CD. Pada saat itu masih CD lah ya. Kita bikin freeware CD yang bisa kita bagikan semua orang bisa coba dengan mudahnya, gitu ya. Salah satu project seperti itu. Sehingga kita melihat tingkat awareness dari uh, masyarakat lain seputar produk kita bertambah. Oke, okay. kemudian di 2014 saya mendapat kehormatan untuk uh, masuk ke uh, mendapatkan training leadership development uh, training untuk marketing yang berkumpul dengan sekitar 30 marketing profesional dari semua IBM Worldwide. Kita dikasih assignment setahun. Saya ke New York dua kali waktu itu karena assignment ini ada project dan segala macam. Kemudian setahun setelah itu Setahun setelah itu saya di tadinya saya hanya megang satu brand aja software. Setahun setelah itu saya masuk ke senior management. Saya dipercaya memegang marketing di IBM. Jadi um, impactnya langsung berasa gitu dapat uh, apa training leadership dipercaya kemudian saya masuk ke um, senior management gitu ya. Nah intinya apa yang dari sini yang saya pengen teman-teman uh, sini semua uh, dapat gitu ya intinya pertama. Uh, kalau dilihat cerita saya, saya mulai dari bawah, gitu ya. Saya mulai dari bawah, dari awal sekali sebagai kontraktor sampai akhirnya mungkin range waktunya memang agak lama kalau dilihat ya 20 tahun ya, sampai saya ke level senior management. Tapi dari situ kita belajar, gitu ya. Uh, saya ingin teman-teman tetap apa belajar, jangan takut untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, dan selalu mengambil kesempatan, karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Kayak tadi saya bilang, saya lihat ada kesempatan saya bisa masuk ke brand, saya ada bisa pengalaman cari di company yang lain, seperti itu. Tapi tentu saja harus dengan calculated risk lah, gitu ya. Jadi uh, jangan berhenti belajar, jangan uh, melewatkan kesempatan karena hanya datang sekali. Dan uh, tunjukkan yang terbaik, gitu ya. Selalu lakukan yang terbaik, passionately, wholeheartedly, karena dari situ yang terbaik juga lah yang akan keluar, which is itu pengalaman di saya. Kedengarannya klise, but it is true, gitu ya, kejadian. Um, kemudian mungkin yang satu lagi, nah yang satu lagi yang saya juga ingin cerita adalah gini, di IBM, kalau tadi ceritanya kita dengan women tech, gitu ya, di IBM itu tidak ada perbedaan. Semua punya equal opportunity, jadi IBM sangat berkomitmen untuk diversity. Ya. Um, mau laki perempuan, semua sama. Mau agamanya apa, warna kulit, Uh, people with disability segala macam semua sama asalkan skillnya memang punya gitu ya knowledge-nya sama performance-nya dan kemampuan untuk execute-nya punya gitu kan itu yang dilihat jadi untuk para perempuan tidak mengecilkan yang laki-laki karena ini temanya women in test jadi um, kita punya kesempatan yang sama jangan takut untuk masuk ke teknologi itu bisa dipelajari saya bisa belajar kalian juga pasti bisa gitu ya nggak ada yang menakutkan Ya, kalau dilihat dari sini sejarahnya di tahun 1899 IBM itu mulai mempekerjakan perempuan black uh, women pertama. Ya, uh, kemudian kalau tahun 1914 dia punya act uh, sebelum ada American Disability Act dia sudah mempekerjakan disability person sampai akhirnya di tahun 2012 kita punya presiden uh, CEO pertama uh, uh, perempuan di IBM adalah Jenny Rometty yang masih menjabat sampai sampai sekarang. Itu di luar negeri ya, eh maksudnya itu di IBM Worldwide. Nah kalau di IBM Indonesia sendiri gimana? Nah ini kalau kita lihat kurang lebih profil perempuan-perempuan uh, di IBM. It's look uh, smart, intelligent, fun gitu ya. Kalau yang dilihat yang uh, ada mbak yang rambut panjang ini, nah ini kalau mungkin teman-teman kenal beliau adalah Betty Ali Syahbana. Beliau adalah presiden director wanita IBM pertama di Asia Pasifik, adanya di Indonesia waktu itu. Di appoint tahun 2000 dan beliau sampai 8 tahun, 2008. Dia pertama kali IBM di Asia Pasifik. 
Padahal Gini Rometi aja di World Wide baru tahun 2011 ya, di Indonesia udah ada tahun 2000, udah ada perempuan jadi presdirnya. Dan sekarang dia juga masih aktif di uh, dunia, uh, di industri lah. Terakhir dia ikut jadi uh, uh, juri KPK atau apa waktu pemilihan waktu itu. Kalau dari sisi uh, wanita di IBM Indonesia sendiri, demografinya adalah 30% dari IBM Indonesia itu perempuan. Jadi cukup banyak nih, 30%, 31% itu perempuan. Dari 31 persen itu kita tuh 400 ya custom uh, apa uh, kli, apa uh, uh, employee-nya IBM, jadi sekitar berapa? 120-an gitu. 60 persennya itu uh, pengalaman kerjanya di IBM di bawah lima tahun. Jadi masih pada muda-muda. Uh, ya itu 60 persennya lagi umurnya di bawah 36 tahun. Jadi masih pada muda. Gitu ya. Yang 40 persennya ya kayak saya lah gitu ya. Yang sisanya mah kayak kalian. Uh, dan kemudian dari sisi uh, 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 manajemen sendiri, dari sisi manajernya, 30% dari IBM, 34% dari IBM manager di Indonesia adalah perempuan, gitu ya. Jadi uh, mungkin saya juga diuntungkan dengan um, company yang saya bekerja sekarang karena kita punya, mereka memberikan equal opportunity lah, kesempatan yang besar sekali uh, dan bukan karena dan tidak ada perbedaan gender gitu di situ. Nah, kalau untuk Oke, okay. di IBM sendiri, di IBM Indonesia sendiri ada beberapa program yang mendukung uh, pekerja perempuan untuk lebih nyaman lagi bekerja. Karena gini, ada survei ya yang menyatakan bahwa salah satu yang menghambat wanita untuk bekerja di IT itu ada tiga hal katanya. Yang pertama, uh, katanya gini, uh, per, uh, katanya gini, mereka itu harus mengorbankan kehidupan personalnya untuk pada saat mereka berkarir. Itu satu. Kedua, kurangnya role model bagi mereka. Ketiga, environment kerja yang nggak mendukung buat perempuan. Itu yang kesulitannya katanya dari ada survei nih saya baca. Ya, jadi kalau di IBM diuntungkan adalah ya tadi saya cerita komitmen to diversity ya nggak ada perbedaan. Kemudian di IBM uh, Indonesia sendiri kita support apa working environmentnya tuh mendukung buat wanita bekerja. Contohnya kita punya flexible working hour. Jadi nggak harus di kantor ngabsen pakai tempel absen dari jam 9 sampai jam 5 enggak. Asal pekerjaan selesai, mau kerja di manapun, mau kapan pun bisa. Jadi mau nganter anak, mau ngambil rapot, anak ada performance diakomodasi. Gitu ya. Kemudian kita punya nursery room untuk ibu-ibu yang misalnya harus menyusui, pumping dan segala macam, diakomodasi. Kita juga punya employee assistant program. Jadi kalau kita punya masalah, mau curhat tentang relationship dalam kerja, personal apa segala macam, tinggal angkat telepon ada yang akan jadi temen curhatnya kalian, gitu. Kemudian kita punya women dialog, mau ngomongin uh, masalah bisnis, teknikal, beda-beda topiknya. Atau mau ada kelas make up juga kita suka ada kelas make up, menjahit lah apa segala macam. Dan kita juga punya program mentorship, gitu ya. Kemudian uh, kita pu nah itu kan untuk internal. Kalau untuk eksternal gimana kita encourage adalah kita melalui program Uh, try science. Jadi program kita untuk ke junior sama uh, uh, high school uh, eh, apa murid-murid uh, gitu ya, yang perempuan kita ajarkan mengenai teknologi seputar science, uh, teknologi, engineering, matematik gitu ya, kita ajarkan seperti itu. Kemudian yang lain lagi kita juga punya acara uh, talk show dengan inspiring leaders. Misalnya kita undang uh, wanita seperti Ibu Noni, mungkin tahu yang di Bluebird salah satu direkturnya. Kita undang Ibu Hervini dari Indosat atau Ibu Dian dari uh, XL, CEO-nya. Nah tadi kan karena saya bilang ada uh, masalah kita nggak punya role model. Nah kita punya program Kartini of the Year. Jadi setiap tahun kita pilih wanita yang menginspirasi di IBM sendiri, yang menginspirasi yang lain. Jadi yang kerjanya bagus, uh, personal jalan, bisnis jalan, segala macam itu uh, kita ada Kartini of the Year setiap tahun. Saya yang pertama waktu itu, nggak nyombong. <laughs> nah. Uh, mungkin ini langsung aja um, karena waktunya udah habis ini ada beberapa hal yang saya ingin ini hal keempat hal ini yang saya tanamkan juga ke dua anak perempuan saya ya yang pertama tadi saya udah sempat singgung do your best ya uh, follow your dreams gitu kan uh, ikuti passion kalian kemana dan sepenuh hati itu akan beda hasilnya dengan kalian hanya asal kerja asal kerja karena nggak akan keluar semuanya nggak akan keluar ide-ide uh, kreatifnya tuh nggak keluar kalau nggak pakai hati gitu ya kemudian jangan pernah berhenti belajar terus belajar sampai sekarang aja saya masih belajar mau ngomong kesini aja juga saya belajar dulu saya mau ngomong apa ya audiensnya siapa saya udah tanya-tanya tadi sama tim dari Bukalapak kemudian yang ketiga yang paling penting juga network 
saya ajarkan juga sama anak-anak saya kalian harus punya network karena itu yang poin kalian untuk bisa mencapai ke titik yang lain kalian nggak akan bisa sendiri kita makhluk sosial gitu ya jadi berorganisasilah punya mentor misalnya kalian mau mentor mau sama saya mau sama nanti speaker speaker yang lain atau siapa yang kalian pikir bisa menjadi role model kalian dan bisa membuka wawasan kalian jadi penting network is penting berorganisasi itu penting jadi bagus juga kalian datang ke acara-acara seperti ini memperluas nambah ilmu gitu ya kemudian yang terakhir ya berdoa lah ya sesuai keyakinan masing-masing jadi setelah kita melakukan semuanya um, do our best Jangan lupa juga untuk berdoa dan kalau di Islam sih kita bilangnya kita sudah berikhtiar, kita serahkan semuanya yang di atas asal kita jangan menyesal. Kita udah melakukan semuanya sebaik mungkin. Kalau akhirnya di luar dari yang kita harapkan, kita juga lega gitu. Mungkin memang belum jalannya, kita harus percaya itu juga kalau saya sih seperti itu. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Baik sekali terima kasih Ibu Vina atas sharingnya. Sekali lagi untuk Bu Vina. Buka aja buka lapak